ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ ടേസ്റ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ കരിക്കൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കരിക്കൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കരിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മൂപ്പ് എത്തിയ കരിക്ക് വേണ്ട ഇതിൽ വേളം കരിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു ജ്യൂസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കരിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കരിക്ക് ഇത്തിരി മൂത്തതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര വേണം കരിക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ഏലയ്ക്ക അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിക്ക് മി പകുതി കരിക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഇടേണ്ടത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ആ ഒരു ഏലയ്ക്കായുമാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ മൂത്ത കരിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തരി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇളം കരിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇളം കരിക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കുറുക്കവും നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ തരിയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല ഇനി ബാക്കി വന്ന കരിക്കും പാലും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് തിക്കാവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക ഇതൊന്ന് ചതച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഏലയ്ക്കയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മധുരവും അല്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ഇനി നമുക്കിത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെയും ബൈ ബൈ